emolument yani PE budget module Moduli hii ni maalum kwa ajili ya kuingiza taarifa za rasilimali watu yani watumishi Moduli hii hujazwa na afisa utumishi wa almashauri Mambo ya kuzingatia Ili kuweza kupata access ya moduli hii ni lazima uwe umesajiliwa ndani ya mfumo na kupewa haki yani right ya council HRO Kazi ya usajili wa watumiaji wa mfumo hufanywa na afisa tehama yani ICTO wa halmashauri Moduli hii ni muhimu sana ijazo kikamilifu kwa kufasaha kwani taarifa zake hutumika katika ripoti na taarifa zake uchukuliwa moja kwa moja kama zilivyo jazwa. Katika moduli hii kuna jumla ya form tano yani form namba nane C form namba nane D form namba nane E form namba nane F na form namba tisa Afisa utumishi ni lazima kabla ya kuanza kujaza taarifa ufahamu umuhimu wa kila form na aina ya taarifa zinazohitajika. Jaza taarifa kamilifu kwa kila form sababu usipofanya hivi itaathiri ubora wa taarifa wakati wa kutengeneza ripoti. Jinsi ya kufanya kazi na moduli ya PE. Upande wa kushoto nenda bofia kwenye menu ya budgeting. Hapo itadhihirisha menu ndogo yani sub menu zilizo chini yake. Bofia menu ndogo yani sub menu iliyoandikwa personal emolument budgeting submission items. Itafunguka window upande wa kulia kwa ajili ya kuanza kuingiza taarifa. Chagua mwaka wa utekelezaji katika uga yani field kwa financial year. Hapa zitajidhihirisha nyuga yani fields nyingine kwa ajili ya kuanza rasmi kujaza taarifa. Hapa tutaelezea kwa ufupi namna ya kujaza taarifa katika form tano za moduli hii ya PE. Form namba nane C Existing Employee on Payroll. Form hii ni muhimu na maalum kwa ajili ya kujaza taarifa za jumla ya idadi ya watumishi waliopo katika almashauri, makadirio halisi ya bajeti ya mshahara kwa mwaka mzima, makadirio ya michango ya lazima mfano LAPF, PSPF, WCF, Health Insurance, stahiki na marupurupu mengine kama promotion na kadhalika. Form hii inahusu watumishi wote waliopo kwenye payroll maalum ya na official. Utatakiwa ujaze idadi ya watumishi kwa mgawanyo wa kimuundo na usimamizi kwa maana ya kuzingatia cost center. Fuata maelezo haya. Baada ya kuchagua financial year, chagua form namba 8 C, Existing Employee on Payroll. Kwenye uga, yani field, wa select budget class. Chagua mmoja wapo ya budgeting class inayotokea kwenye orodha. Ni muhimu kufahamu na kuweza kutofautisha baina ya hizi budgeting class recurrent pay own source utachagua budget class hii kama tu una uhakika kuna watumishi wapo kwenye payroll na wanalipwa saiki zao kwa fedha za ndani za almashauri yani own source recurrent pe grants hii ndiyo budget class kuu utakayotumia kwani watumishi wengi wanaangukia kipengele hiki. Chagua fund source husika kutoka kwenye orodha ya uga wa select fund sources. Kwenye uga field wa select planning unit kuna orodha ya cost center zote. Chagua cost center husika na kamilisha kujaza taarifa husika. Mfano Miatano B, Human Resource Operations. Miatano na nane E, Dispensaries. Utaendelea kuchagua cost center na kujaza tarifa za watumishi mpaka umalize zote zenye watumishi. Ukijiridhisha kuwa tarifa zako zote zimekamilika na kuwa sahihi, stahiki, hakikisha cost center zote zenye watumishi zimejazwa. 
bofu ya kitufe cha save kwa maana ya kitufe hicho kina rangi ya blue na kipo juu ya uga wa select planning unit upande wa kulia hapa utakuwa umekamilisha kujaza form namba 8 C mara baada ya kuhifadhi yani save taarifa mfumo unakupa nafasi yani option ya kuweza kupitia ama review na kusahihisha au update ama edit au kuondoa delete taarifa kama unaona kuna haja ya kufanya hivyo nafasi yani option hii itaishi kipindi ambacho mpango wa mwaka usika haujafungwa yani locked hivyo afisa utumishi atatakiwa kure, kurekebisha taarifa kabla ya mpango kufungwa yani locked bofu ya kiboksi maana ya checkbox chini ya course center husika utaona alama mbili moja kwa ajili ya kuhifadhi taarifa mara baada ya kuzisaisha yani update na nyingine kwa ajili ya kufuta yani delete alama ya kufuta itafuta taarifa ulizojaza kwa mstari yani line kwa ngazi ya course center moja moja mfumo umeweka njia ya kuhakikisha unajiridhisha kwanza kabla kuhifadhi au kufuta taarifa husika kwa kutumia pop up window form number 8d existing employee not on payroll form hii ni maalum kwa ajili ya kujaza taarifa za jumla ya idadi ya watumishi wasio kwenye payroll rasmi ya serikali lakini wanalipwa staki zao kwa fedha za ndani za halmashauri Mara nyingi huwa ni watumishi wanaoajiriwa kwa mikataba ya muda maalum. Nyuga yani fields za form namba 8D zinafanana na form namba 8C. Hivyo fuata mtiririko wa maelezo kama kwenye form namba 8C. Utatakiwa ujaze idadi ya watumishi kwa mgawanyo wa kimuundo na usimamizi. Mfano kuzingatia cost center fuata maelekezo haya Baada ya kuchagua financial year chagua form namba 8D Existing employee not on payroll Kwenye uga yani field wa select budget class chagua moja wapo ya budget class inayotokea kwenye orodha yani list Chagua fund source husika kutoka kwenye orodha ya uga wa select fund source Kwenye uga yani field wa select planning unit kuna orodha ya cost center zote. Chagua cost center husika na kamilisha kujaza taarifa husika. Mfano 500B Human Resource Operations 508E Dispensaries. Utaendelea kuchagua cost center na kujaza taarifa za watumishi mpaka umalize zote zenye watumishi. Ukijiridhisha kuwa taarifa zako zote zimekamilika na kwa us usahihi stahiki, hakikisha cost center zote zenye watumishi zimejazwa bofu ya kitufe cha save. Kina rangi ya blue na kipo juu ya uga wa select planning unit upande wa kulia. Hapa utakuwa umekamilisha kujaza form namba 8 D. Form namba 8 E new employees to be recruited Fomu hii ni maalum kwa ajili ya kujaza taarifa za jumla ya idadi ya watumishi wapya watakaoajiriwa Nyuga yani field za form namba 8 D zinafanana na form namba 8 C Hivyo fuata mtiririko wa maelezo kama kwenye form namba 8 C Utatakiwa ujaze idadi ya watumishi kwa mgawanyo wa kimuundo na usimamizi. Mfano kuzingatia cost center. Form number 8F. List of employees to be deleted on the payroll. Form hii ni maalum kwa ajili ya kujaza taarifa za watumishi watakaoondolewa kwenye orodha ya watumishi na malipo, yani payroll kwa sababu ya kufikia muda wa kustaafu katika kipindi cha mwaka husika. Fomu hii inamwezesha afisa utumishi kujaza taarifa ya kila mtumishi anayetarajia kustaafu katika kipindi cha mwaka husika. Hivyo ni muhimu nyuga 
Yani field zote zikajazwa kikamilifu. Form number 8F. List of employees to be deleted on the payroll. Fomu hii ni maalum kwa ajili ya kujaza tarifa za watumishi watakondolewa kwenye orodha ya watumishi na malipo, yani payroll, kwa sababu ya kufikia muda wa kustaafu katika kipindi cha mwaka husika. Fomu hii inamwezesha afisa utumishi kujaza tarifa ya kila mtumishi anayetarajia kustaafu katika kipindi cha mwaka husika. Hivyo ni muhimu nyuga, yani field zote zikajazwa kikamilifu. Nyuga zinazohusika na fomu hii ni name of employee, check number, designation, salary scale, basic salary na date to be retired. Fuata mtiririko wa kufungua fomu kwa kuchagua budget class, fund source na planning unit cost center. Hapa form number 8F itafunguka na utaanza kujaza taarifa za watumishi wanaotarajia kustaafu. Haya ni maelezo mafupi. Kwenye uga yani field wa name of employee jaza jaza jina kamili la mtumishi. Kisha jaza check number. Kisha chagua cheo cha mtumishi kutoka kwenye orodha. Designation. Kisha chagua ngazi ya mshahara. Salary scale Jaza kiasi cha mshahara Basic salary Kisha jaza tarehe ya kustafu Date to be retired Ukikamilisha tarifa ya mtumishi mmoja Bofi ya kitufe kilicho handikuwa aji Kwa kubonyeza kitufe hiki Utaongeza msari mwingine Utakao kuwezesha kuongeza mtumishi mwingine Utarudia kubofi ya kitufe Hiki mpaka umalize watumishi wote katika cost center husika Rudia hatua hii kwa kila cost center yenye watumishi wanaotarajiwa kustafu kwa mwaka husika. Ukijiridhisha kuwa taarifa zako zote zimekamilika na kwa usahihi stahiki, hakikisha cost center zote zenye watumishi zimejazwa. Bofia kitufe cha save. Kina rangi ya blue na kipo juu ya uga wa select planning unit upande wa kulia. Hapa utakuwa umekamilisha kujaza form namba 8F. Mara baada ya kukuhifadhi, yani sevu, taarifa mfumo unakupa nafasi, yani option ya kuweza kupitia au kureview na kusahihisha update ama edit au kuondoa delete taarifa kama unaona kuna haja ya kufanya hivyo. Bofia kiboksi ambacho kimeandikwa checkbox kwenye jina husika unalotaka kulirekebisha utaona alama mbili moja kwa ajili ya kuhifadhi taarifa mara baada ya kuizisaisha yani update na nyingine kwa ajili ya kufuta yani delete mfumo umeweka njia ya kuhakikisha unajiridhisha kwanza kabla kuhifadhi au kufuta taarifa husika kwa kutumia pop up window form number 9 establishment and strengths Fomu hii ni maalumu kwa ajili ya kujaza taarifa za watumishi waliopo na wanaohitajika kwa mchanganuo wa kila cheo husika yani designation. Taarifa za fomu hii pia hujulikana kama ikama. Afisa utumishi anatakiwa kujaza fomu hii kwa umakini kwani inaonesha mchanganuo wa idadi ya vyeo na watumishi waliopo na wanaohitajika kwa ngazi kila cheo husika. Hivyo ni muhimu Nyuga, yani field zote zikajazwa kikamilifu. Nyuga zinazohusika na fomu hii ni designation, salary scale, actual strengths at present na remarks. Fuata mtiliko wa kufungua fomu kwa kuchagua budget class, fund source na planning unit, yani cost center. Hapa fomu namba 9 itafunguka na utaanza kujaza taarifa za idadi ya vyeo na watumishi. Haya ni maelezo mafupi ya namna ya kujaza fomu hii. Chagua cheo husika kutoka kwenye orodha ya uga, yani field wa designation. Kisha chagua ngazi ya mshahara, yani salary scale. 
Fomu hii inakupa nafasi ya kujaza na kuweka rekodi za idadi ya vyeo na watumishi waliokuwepo, waliopo na wanaokadiliwa kuwepo kwa muhula wa miaka mitano. Mfano, 2017, Kisha jaza idadi ya watumishi waliokuwepo kwa miaka ya nyuma waliopo kwa mwaka ulio hai yani current year au wanaokadiliwa kuwepo kwa miaka ya mbele jaza idadi ya watumishi waliopo kwa sasa kwenye cheo husika katika uga yani field wa actual strengths at present ukikamilisha moja bofu ya kitufe kilichoandikwa add kwa kubonyeza kitufe hiki Utaongeza mstari yani laini mwingine utakayokuwezesha kuongeza taarifa idadi ya vyeo na watumishi wengine. Utarudia kubofia kitufe hiki mpaka umalize idadi ya vyeo yani cheo kimoja kimoja na watumishi kwa kila cost center husika. Rudia hatua hii kwa kila cost center ukionyesha idadi ya watumishi kwa kila cheo. Ukijiridhisha kuwa taarifa zako zote zimekamilika Ukijiridhisha kuwa taarifa zako zote zimekamilika na kwa usahihi stahiki hakikisha cost center zote zenye watumishi zimejazwa bofu ya kitufe cha save kitufe hicho kina rangi ya blue na kipo juu ya uga wa select planning unit upande wa kulia hapa utakuwa umekamilisha kujaza form namba 9 mara baada ya kuhifadhi taarifa mfumo unakupa nafasi yani option ya kuweza kupitia yani review na kusasisha yani update au edit au kuondoa kwa maana delete taarifa kama unaona kuna haja kufanya hivyo bofu ya kibox yani check box kwenye cheo cha kurekebisha utaona alama mbili moja kwa ajili ya kuhifadhi taarifa mara baada ya kusasisha yani kwa update na nyingine kwa ajili ya kufuta yani delete Mfumo umewekwa njia kwa kisha unajiridhisha kwanza kabla ya kuhifadhi au kufuta taarifa husika kwa kutumia pop-up window.